ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം പേടി കൂടാതെ ഒരു എക്സാമിന് സമീപിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റിയിൽ വരുന്ന എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ സെവൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്ക് പോകാം അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സിലൂടെയും നോട്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴ് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യൂസിങ് ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഡിഫൈൻ ദ ടേം വേർഡ് റേഷ്യോ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാര് വലിച്ച് എഴുതരുത് ടു ദ പോയിൻറ്റ് എഴുതണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും സ്റ്റെപ്സ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫോർമുല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോർമുല എഴുതി വയ്ക്കുക ഈവൺ ടു നിങ്ങളുടെ ആൻസർ തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും ആ സ്റ്റെപ്പുകൾക്കും ആ ഫോർമുലയ്ക്കും മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നാല് ടേംസ് നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ എന്താണ് വേർഡ് റേഷ്യോ എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്താണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഫോർമുലാസ് എഴുതി വയ്ക്കുക വേർഡ് റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫേസ് ഡയഗ്രാമും കൂടി വരയ്ക്കണം അതായത് ഫേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓൾറെഡി ഞാനൊരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മുടിയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു സോയിലിൻ്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയായിരിക്കും സോളിഡ് അതുപോലെ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും വേർഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് എയർ ഉണ്ടാവും വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ആ ഫേസ് ഡയഗ്രാം കൂടി വരച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മാർക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് കിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് പാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടിനും രണ്ട് മാർക്ക് എന്നുള്ളൊരു സ്കീം ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ സാമ്പിൾ ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം എൻ എർത്ത് ഫിൽ ഹാസ് എ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അസ്യൂമിങ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ വേർഡ് റേഷ്യോ പോറോസിറ്റി ആൻഡ് എയർ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ ടെർമിനോളജി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലകൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റും അപ്പോൾ ബേസിക് സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് വേർഡ് റേഷ്യോ പോറോസിറ്റി എയർ കണ്ടൻറ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് പഠിച്ചേ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം കാരണം ഇത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് തറവായിട്ട് പഠിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം ഇതിൻ്റെ കുറേ പോർഷൻസ് ഇനിയും അടുത്ത മൊഡ്യൂളുകളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ആറാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ വരെ ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്ക് പറയാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ എല്ലാ പോർഷൻസും വിടാതെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് എ ചാൻസ് ഓഫ് സ്കോറിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ഓക്കെ കാരണം ഇതേ ഇതേ ഫോർമുല ഫസ്റ
കൺസെപ്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ജിയോടെക് വൺ ടൂയിലോട്ട് ജിയോടെക് ടു വണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സെമിസ്റ്റർ അതിൽ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് പലതും ജിയോടെക്കിൽ സൊല്യൂഷൻസും പല കാര്യങ്ങൾക്കും സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നതിന് ഓരോ അസംഷൻസിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോറിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തെടുത്ത് എഴുതാനോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും മനസ്സിലാക്കുക ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഫോർമുലയുടെ ഒരു ചെറിയ വേണമെങ്കിൽ ബുക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസ് അപ്പോൾ അതെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവൻ ദോ അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ എ പാർട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക സോ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ല അതുപോലെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് മോഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തറവായിട്ട് പഠിച്ചാൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കും പിന്നെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഇതുപോലത്തെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാർട്ട് പഠിച്ചാൽ അതിനൊരു ഫോർ മാർക്സ് കിട്ടും നൗ കംസ് എൻ എയ്റ്റ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് യൂസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേവ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേവ് ഡിഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് വെൽ ഗ്രേഡഡ് പോർലി ഗ്രേഡഡ് ഗ്യാപ് ഗ്രേഡഡ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് സൈസ് എഫക്റ്റീവ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ എഴുതാറില്ല നമ്മുടെ ഡി ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് സൈസ് ആണ് അതായത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൽസ് ആർ ഫൈനർ ദാൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സൈസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റിയും കോഷൻ ഓഫ് കർവേച്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡി ടെൻ ഡി തേർട്ടി ഡി സിക്സ്റ്റി ഈ മൂന്ന് ടേം പഠിച്ചു അതിനകത്ത് ഡി ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റീവ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്സവമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പാർട്ടിക്കൽ സെൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേവ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി നോട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എയ്റ്റ് മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കറിവ് വരയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് പറയാം പിന്നെ ഈ ടേംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പല കുട്ടികളും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജിയോടെക്കില് ലാബോറട്ടറി പാർട്ട് അഞ്ചാമത്തെ സെമിസ്റ്ററിലും തിയറി പാർട്ട് നാലാമത്തെ സെമിസ്റ്ററിലും ആയതുകൊണ്ട് സിലബസിൽ പലപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവർ ഇങ്ങനത്തെ ടെർമിനോളജീസ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ സിലബസിൽ തരികയും ലബോറട്ടറി പാർട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സംഭവം ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ലബോറട്ടറി ലബോറട്ടറി പാട്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോളോയിങ് ആ റിസൾട്ട്സ് ഒപ്റ്റേൺ ഫ്രം ദി ലിക്വിഡ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് എസ് ഓയിൽ അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ലാബ് ലാബ് ലാബിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെമോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കെസഗ്രാൻ്റെ അപ്പാർട്ടിസ് ഞങ്ങൾ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഡോസ് മോസ്റ്റർ കണ്ടൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോ കേവ് വരയ്ക്കുക ഒപ്റ്റേൺ ദ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ഡിറ്റമിൻ ദ ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ സോയിൽ വെൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ് മോസ്റ്റർ കണ്ടൻ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് പ്ലാ ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പല കുട്ടികളും ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഫ്ലോ കേവ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന സെമിലോ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോസ് നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോഗ്രതമിക് ആക്സിസിലും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്
കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻഡെക്സും ഫ്ലോ ഇൻഡെക്സും നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലും പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് അധികം റിലൈ ചെയ്യാതെ കഴിഞ്ഞതും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയാൽ പോലും നിങ്ങൾ പല കുട്ടികളും പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ഫോർമുല ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജർ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത പോലെ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ തീരെ ചെയ്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ലോണം സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആവറേജ് എബോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഉറപ്പായിട്ടും എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ജൂട്ടക്കിലും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി ലെവൽ അളക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഡെപ്തായിട്ട് തീരി പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെൻസിറ്റീവ് ഫിസിക്സ് ഓ ട്രോപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല മിസ്റ്റേക്സും വരുത്തും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കായിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ പറ്റുന്ന അത്രയും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യും അത് പറഞ്ഞപ്പോഴും വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണുന്നൊരു ട്രെൻഡാണ് കുട്ടികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന റാൻഡമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിക്ക് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എക്സാം തുടങ്ങുമ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ എക്സാം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സാക്ട്ലി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മൊത്തം വായിച്ച് നോക്കും ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മൊത്തം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം മാത്രം അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ നൗ കംസ് പാർട്ട് ബി അപ്പം പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മുടികളും പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നത്തെ രണ്ട് മുടികളും ത്രീ ഫോർ മുടികളും പിന്നെ പാർട്ട് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സിക്സ് മുടികൾസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് എയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഫസ്റ്റ് മുടികൾ നിങ്ങൾ തറവായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മുടികളിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഫ്ലോ കറിവ് അതുപോലെ പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ഓൾറെഡി പാർട്ട് എയിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പാർട്ട് എയുടെ മാർക്സ് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പാർട്ടിയിൽ ആൻസർ എനി ടു ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യനും സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും പറ്റണം കാരണം അത് വളരെ സ്കോ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വിധം ഒരെണ്ണം സ്കോർ ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏതോ എങ്കിലും ഒരു പാട്ട് സ്കോർ ചെയ്താൽ ഒരു ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് എ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോ കംസ് പാർട്ട് ബി The following data were recorded in a constant head permeability test. Internal diameter of permeometer is given. Head loss is given. Quantity of water collected is also given. Porosity is given. This is a direct question. If you want to ask the question of permeability, you can ask the constant head permeability test. According to Darcy's law, how will you find the question of permeability? K is equal to Q into I into A. This is the question of this equation. This problem is solved. സി പേ ജുലോസിറ്റി കണ്ടു പിടിക്കണം ഇത് ഷുവർ ഷോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ മാർക്സ് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെയർഡ് എ ലെയർ ഓഫ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ക്ലേ ഫോർ മീറ്റർ തിക്ക് ഇസ് ഓവർ റൺ ബൈ സാൻഡ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡീപ്പ് ദ വാട്ടർ ടേബിൾ ബീങ് ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ദ സർഫസ് ദ സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലേ ഇസ് ഗിവൺ സാൻഡ് ഇസ് ഗിവൺ
സർഫസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മീറ്റർ അതായത് സാൻഡിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വാട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മീറ്ററിൻ്റെ സാൻഡും നാല് മീറ്ററിൻ്റെ ക്ലേയും സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് വീറ്റ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ സ്കെച്ച് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കുറേ സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് എഫ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ടോർ പ്രഷർ ഇതെല്ലാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ഷുവർ ഷോർട്ട് എയ്റ്റ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഫോർമുലകളും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഈ മൊ ഈ മൊത്തം ജിയോടെക് വണ്ണിൽ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ശരിക്കും അധികം കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് പോയി നമുക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എത്ര നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ആളാണ് എത്ര മോശമായിട്ട് പഠിച്ച ആളാണെങ്കിൽ പോലും പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതിനെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ പോകുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ പ്രോബ്ലം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കാരണം പ്രിപ്പറേഷൻ ലെവൽ ഇല്ലാതെ പോയി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈ പ്രോബ്ലം ഈ ഷെയർ ബോക്സ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഷെയർ ബോക്സ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ബോക്സ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഈ ട്രാക്സിൽ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഷെയർ ബോക്സ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും ട്രാക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും നിങ്ങൾക്കൊരു നോർമൽ അതായത് അർത്തമാറ്റിക് ഗ്രാഫ് ഷീറ്റ് നോർമൽ ഗ്രാഫ് ഷീറ്റിൽ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലമാണ് ഇതും ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ഈ ഫൈവ് എ ഡേയും ഫൈവ് ബി ഡേയും വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ ഇത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെവനോ എയ്റ്റ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പരിച്ച പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മോർ ദാൻ ഹാഫ് മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രാഫ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സസ് വൈ ആക്സസ് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് മോർ സെർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ആൻവലപ്പ് വരയ്ക്കുക നല്ലോണം സ്കോറിങ് ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ പാർട്ടിൽ അങ്ങി നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് മോർക്കോളം തീരെ ഓൾറെഡി വാട്ട് ഈസ് മോർക്കോളം തീരി ഒറ്റ വാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് എസ് ഇസിക്കൽ ടു സി പ്ലസ് സിഗ്മ ടാൻ ഫൈവ് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൽ തന്നെ എവറി തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ സി എസ് ഇസിക്കൽ ടു ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് എസ് ഇസിക്കൽ ടു സി പ്ലസ് സിഗ്മ ടാൻ ഫൈവ് വേർ സി ആൻഡ് ഫൈവ് ആർ ദ ഷെയർ സ്ട്രെങ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സി ഇസ് ദ കോഷൻ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഡോൾ ഫിക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ് മോർക്കോളം തീരി നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്തു വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്സ് യു അൺകൺഫേൺ കമ്പൽസ് സ്ട്രെങ് ഡയറക്ട് ഷെയർ ട്രാക്സിയൽ ഷെയർ സ്ട്രെങ് വെയിൻ ഷെയർ അതൊക്കെയാണ് പല മെത്തേഡുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ഫിഗർ ദ ഫീൽഡ് മെത്തഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഷെയർ സ്ട്രെങ് ഫീൽഡ് മെത്തഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിൻ ഷെയർ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലബോറട്ടറി വെയിൻ ഷെയറിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ പ്രൊസീജർ തന്നെ നമ്മൾ ഫീൽഡിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെയിൻ്റെ സൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മോർക്കോളം തീരി എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മെത്തേഡ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ഫീൽഡ് മെത്തേഡും കൂടി ആ പേരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ സ്കോർ ഫൈവ് മാർക്സ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും വെൻ എവർ ദയർ ഈസ് എ ഫിഗർ ഇൻവോൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്ന അത്രയും ഫിഗർ വരയ്ക്കാം എല്ലായിടത്തും ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിഗർ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ആ
ഈ നയൻത് ക്വസ്റ്റിനും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നയൻത് ക്വസ്റ്റിൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസോൾഡേഷൻ ഫിലോമിന യൂസിങ് ടർജാഗി സ്പ്രിങ് അനലോഗ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ടർജാഗി സ്പ്രിങ് അനലോഗ് വെച്ചിട്ട് കൺസോൾഡേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതെന്ന് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇത് ഫിഗർ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ പ്രീ കൺസോൾഡേഷൻ പ്രഷർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ മെത്തഡ് ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തഡ് ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഇതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ലെക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രീ കൺസോൾഡേഷൻ പ്രഷർ എന്താണെന്നുള്ളതും അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതും ഞാൻ വീഡിയോ ലെക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലുണ്ട് എല്ലാവരും പോയി നോക്കുക ഇത് പ്രീ കൺസോളേഷൻ പ്രഷറിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രീ കൺസോളേഷൻ പ്രഷർ ഹൗ വിൽ യു ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലേ സോയിൽസ് അതൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ വീഡിയോ നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇതെല്ലാം ഷുവർ ഷോട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് മതി ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഞാൻ അഞ്ച് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കുക അത്യാവശ്യം തീരെ വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാകാൻ പറ്റും പിന്നെ എബോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല നിങ്ങൾ പാസ്സിന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ യു മസ്റ്റ് ട്രൈ ടു സ്കോർ മോർ ദൻ എയ്റ്റി അതായത് എല്ലാ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലോ ഫീഡ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് വീഡിയോ ലെച്ചർ തരും അടുത്ത ആഴ്ച അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എക്സൈൻമെൻറ്റും തരും അപ്പോൾ ഈ നയനിൽ ബി പാർട്ടും നിങ്ങളുടെ ക്ലിയർ ആയി അതുപോലെ ഈ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിനിൽ എ പാർട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നോട്ട്സും ലെച്ചറും തരുന്നതായിരിക്കും അത് ഞാൻ ആ ലെച്ചർ തരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഈ ബി പാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഓൾറെഡി ഞാൻ വീഡിയോ ലെച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോക്ടോ കോമ്പാക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്നും ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പ്രോക്ടോ കോമ്പാക്ഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ലെച്ചർ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വീഡിയോ ലെച്ചർ ഷെ നോക്കാൻ നന്നായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ പാർട്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം നോക്കണം ഇവിടെ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ജിയോടെക്കിൽ പലപ്പോഴും ഗ്രാഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൂന്നാല് ഗ്രാഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ്സ് വരച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക ഗ്രാഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമായിട്ട് ഫോർമുല ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ തന്ന ടേംസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം എക്സും ബൈ എക്സസും അറിയാമെങ്കിലൊക്കെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യും പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസും കുറച്ച് തീരെ ഒക്കെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് എ ഹയർ ചാൻസ് ഓഫ് സ്കോറിംഗ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ പ്രോബ്ലം ഈ സെവൻ എയും സെവൻ ബിയും പ്രോബ്ലം കൺസോളേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് രണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് അന്നും പറഞ്ഞ കൺസോളേഷനിൽ പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കണ്ടോ ടെൻ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടും ട്വൻറ്റി മാർക്സ് പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൺസോളേഷൻ്റെ അകത്ത് കുറേ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല എന്നാലും ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു സെക്ഷനിൽ നയൻ പാർട്ട് നയനിൽ ലക്കിലി ദ ഹാസ്റ്റ് ടു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ മാർക്സ് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി കൺസോളേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൺസോളേഷൻ അതായത് പാർട്ട് സിയിൽ
നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പലതും കൺസൾട്ടേഷനകത്ത് മാത്രം ആരുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രം കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിലയിരുത്തുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ പല കുട്ടികൾക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കി എങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു അതൊരു എക്സാം ആണെങ്കിലും അതൊരു ലൈഫിൽ എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് നടത്തിയിട്ട് നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിൽ പറ്റാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക അതായത് എന്താണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് ആദ്യം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം സ്കോർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് മീഡിയം ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നും പഠിക്കാതെ പോകുന്ന ആൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളൊന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല പുള്ളിയെ വെറുതെ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എയിം പാസ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് നിങ്ങളും പഠിക്കണം അതായത് ഇത് ഒരു എൻ്റെ ഒരു സക്സസ് മന്ത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് പല പഠിക്കാത്ത സ്റ്റുഡൻസും ബട്ട് ആറ് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട് എ കവേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് ടു മൊഡ്യൂൾ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി കവേഴ്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് പാർട്ട് സി കവേഴ്സ് ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് അപ്പോൾ പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആൻഡ് ടു മൊഡ്യൂൾ അത്യാവശ്യം ഈസി മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് എയിൽ ട്വൻറ്റി മാർക്സ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പാർട്ട് എന്ന് അല്ലേ പാർട്ട് എ തേർട്ടി മാർക്സും പാർട്ട് ബി തേർട്ടി മാർക്സ് പാർട്ട് സി ഫോർട്ടി മാർക്സിനാണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് എ എന്ന തേർട്ടിയിൽ എങ്ങനെ വേലെ ഒരു ട്വൻറ്റി എബവ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് മുടികൾ വളരെ നന്നായിട്ടും പഠിക്കുക പിന്നെ ത്രീ ഫോറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് പഠിക്കാം അതുപോലെ ഫൈവ് സിക്സിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും ഈസി ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ത്രീ ഫോറിലും ഫൈവ് സിക്സിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും പാർട്ട് എയിൽ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി എബവ് സ്കോർ ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് മതി അതായത് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് മാർക്സ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് മാർക്സ് വെച്ച് പാർട്ട് ബി എന്നും സി എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിന് ഒരാൾ ഫെയിൽ ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്ട്സിൽ ആരും ഫെയിൽ ആവാൻ തന്നെ പാടില്ല കാരണം അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും ഇതേ പാറ്റേണിലാണ് ഇത് പിന്നത്തെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഞാൻ എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് ഇതേ പാറ്റേണിലല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ വ